ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കണക്കിനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഏതിനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഒമ്പതിൽ നാല് ഭാഗം ആൺകുട്ടികളും ബാക്കി പെൺകുട്ടികളുമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ആയാൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ നാല് ബൈ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നാല് ഭാഗം ആൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതിൽ നാല് ബാക്കി പെൺകുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ കുട്ടികൾ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ വൺ അപ്പോൾ ആ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ എത്ര പോർഷനാണ് ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് അത് കുറയ്ക്കുക അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ എൽ സി എം കണ്ടു വേണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സോ അത് അറിയില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഒൻപതാണ് ഇവിടെ എൽ സി എം സോ എൽ സി എം കൊണ്ട് എല്ലാ സംഖ്യകളെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യും മൈനസ് ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന ടേം അത് ഇൻറ്റു വേഗം ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യും ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്യും സോ ഈ നയൻ നയൻ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് വരും അതാണ് ഞാൻ എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ആകെ കുട്ടികൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആകെ കുട്ടികൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണ് എന്ത് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് അഥവാ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഈ ഒരു ഫൈവ് ബൈ നയൻ മറുവശത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് തേർട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിട്ടി ടോട്ടൽ കുട്ടികളാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് മുപ്പത് പേര് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും സോറി ആൺകുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് ആൻസർ സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം പെൺകുട്ടികളുടെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആൺകുട്ടികളുടെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ നമ്പർ അല്ല എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായി നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയോ ഹരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പൂർണ്ണ വർഗം ലഭിക്കും പൂർണ്ണ വർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിന് ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴോ അല്ല ഗുണിക്കുമ്പോഴോ ആണ് പൂർണ്ണ വർഗം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ലസാഗു അഥവാ എൽ സി എം കാണുക അപ്പോൾ ലസാഗു കാണാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതി സോ ഹിയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും അതിന് പിന്നെയും രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഒരു വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി ഇനി ലസാഗു എത്രയാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ
പിന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഓൾറെഡി ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുന്നത് മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് പ്ലസ് കോ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്നെടുക്കുക എക്സ് എന്നെടുത്ത ശേഷം ബാക്കി അപ്പോൾ എത്ര എക്സ് എന്നെടുത്താലും ബാക്കി ഒരെണ്ണം ട്വൽവ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ എക്സെട്ര പോകുന്ന ആ പോർഷൻ എക്സ് എന്നെടുത്തു സോ റൂട്ട് ഓ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൽ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ സോ നെഗറ്റീവിൽ ഒഴിവാക്കിയാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എടുത്ത് എഴുതി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എടുത്ത് എഴുതിയാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയും എന്ത് തന്നെയാണ് ആ എക്സെട്രയാണ് സോ എക്സ് എന്ന് എഴുതുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് നമ്പർ തന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ക്വാഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ ഏത് നമ്പറാണോ തരുന്നത് ആ നമ്പർ നമ്മൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോമിൽ എഴുതുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ട്വൽവിന് ആണെങ്കിൽ എൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആയ ഫോർ എന്ന ടേമിൽ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സോ അതിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഏതാണോ അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ എൻ പ്ലസ് വൺ ഏതാണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആണ് സോ ഇതാണ് എളുപ്പവഴി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു അഗെയിൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഓർത്തിരിക്കണം ആ എക്സെട്ര ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ആൻസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോമിൽ എഴുതാം അതിത്തെ പോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എൻ ഏതാണോ എൻ ഏതാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എൻ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആൻസർ ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അതായിരിക്കും ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലഘൂകരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ത്രീ ദെൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ഉണ്ട് ദെൻ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ലഘൂകരണം നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പ്ലസും കുറേ മൈനസും എൽ പ്ലസും മൈനസും ഗുണനവും ഹരണവും എല്ലാം വരുമ്പോൾ എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് ബോർഡ് മാസ് റൂള് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റേഴ്സ് ബി എന്ന ലെറ്റർ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് ബി എന്ന ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് തരുവാണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഘൂകരിക്കാൻ തരികയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം സോ ആദ്യം അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ക്രിയ ആയിരിക്കണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ബി കഴിഞ്ഞ് ഓ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് എന്നോർക്കുക ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഓഫ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എം ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഗുണനം അടുത്തത് എ സോറി അത് അതിന് മുമ്പ് ബി കഴിഞ്ഞു ഓ ഓഫ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹരണം ഉണ്ട് ഹരണത്തിന് ശേഷമാണ് എം അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ എ ഫോർ അഡീഷൻ കൂട്ടുക സങ്കലനം അടുത്തത് സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവകലനം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോവേണ്ടത്
ഫൈവ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആദ്യം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓഫ് ത്രീ ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അത് ആൻസർ അവിടെ വേരിയേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റൂം ഡിവൈഡ് ബൈ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര വേരിയേഷൻ വരില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും തന്നെ ഓഫ് ആദ്യം ചെയ്യുക ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ കൊടുക്കുക ദെൻ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആദ്യം ചെയ്യുക ദെൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് ടു കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കണക്കിലെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് കമൻസിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം വളരെ അടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്സിലെ കുറച്ച് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ